Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a traer un resumen del Reading Journal, cuaderno de lecturas. ¿Por qué? Pues porque creo que puede ser interesante, que os puede dar alguna idea. Eh, procedo con el vídeo, solo añadir que bueno, la libreta es del Tiger, nada, nada del otro mundo. Es verdad que tengo una libreta como borrador, también del Tiger en color azul marino, muy parecida a esta. Eh, porque como yo soy un desastre dibujando siempre intento hacer el dibujo previo en aquella para ver qué churro me queda y luego ver si lo adapto aquí o eh, descarto o utilizo otro luego en cuanto a materiales nada destacable o sea pilot, eh, escogí colores morados, violetas porque me gustan y porque tenía ya varios eh, para, para tener eh, cierta gama que utilizar y luego lo que sí hice, me fui al Aliexpress y me compré celos de colores violetas. Pues flores violetas, rayas violetas, flechas violetas, un poco para que todo fuera en sintonía. Espero que os guste y ya me iréis contando. El eh, diario de lecturas, el Reading Journal o como lo queráis llamar, espero que os guste, que os ayude a tener alguna idea. Y bueno, es un poco para enseñar el medio año que llevo, que creo que está súper guay. Para lo chunga que soy yo para hacer estas cosas, me parece que eh, va que ni pintado. O sea, que yo no soy una persona que que sabe dibujar, ni, ni nada que se le parezca. Y si yo he conseguido hacerlo medianamente decente, lo puede hacer cualquiera. Esa es, eso, eso es lo que os quiero transmitir principalmente. Nada, aquí le pegué una cosa que recorté de una revista y esto con las letritas estas de las típicas reglas que tienen para hacer las letras. Nada, en enero no me compliqué la vida porque, como, insisto, como yo no sé dibujar, busqué un diseño fácil hongo en Pinterest, encontré este y dije, mira este. Luego eh, le puse una estrellita así con purpurina dorada, quería ponerle una cada mes, pero me quedé sin estrellitas y al final, bueno, ha quedado un poco raro eso, pero bien. Empiezo con, eh, bueno, eh, aquí me confundí, bueno, eh, que uno se confunda en un cuaderno de lecturas cuando es su primer año es lo suyo y si no, tampoco tendría gracia, la, en la perfección no existe. Y aquí, bueno, eh, los libros leídos al mes, pues... Um, los meses y, y voy marcando los libros leídos aquí es más en modo gráfica para ver la, la evolución y aquí empezamos ya con, con los libros puros y duros aquí apunté apunto los, los libros en papel en ebook y en audiolibro luego ebook sigue aquí porque obviamente ebook es lo que gana por encima de todos los demás eh, y de hecho tuve que hacer otra página que el año que viene lo haré diferente para que para que me quepan mejor porque ha quedado un poco atropellado. O sea, esto lo voy a seguir haciendo el año que viene seguro, pero lo haré de otra manera para que quede más limpio. No sé, me quedo un poco emborranchado. Bueno, aquí hay, hay un fallo, pero bueno, ya os digo que es algo normal. Luego aquí la división de los tres tipos de, de formato de libro que he ido leyendo en lo que va de año. Aquí eran los propósitos, que voy que como un tiro, o sea, solo le falta el de Goodreads por conseguir... Así que la más de orgullosa, como veis, los dibujos son, vamos, profesionales, profesionales, profesionales. Lo que hay es mucha pegatina, mucha pegatina, mucha cosa hecha con ayuda de, de reglas y demás, y fenomenal. Esto eran objetivos también, aquí me faltan dos, aquí me faltan mmm, uno solamente, eh, después aquí lanzamientos que, con los que me quiero hacer, que bueno, tendría que apuntar alguno más porque hay alguno que tengo en mente y que no, que no, está, que no está aquí... Eh, anotado para, para acordarme de él después empecé con el TV Read que esto es algo que hago todos los meses TV Read, el calendario solo lo puse el primer mes luego ya no porque total no lo utilizo aquí los libros que me quería que me quería leer un poco a lo largo del año no, son TV Read distintos esto no tiene mucho sentido aquí juntos pero bueno, insisto, tenéis que tener en cuenta que es el primer año que lo hago y bastante Aquí, bueno, mis dos autores así como fetiches últimamente, aunque bueno, se ha añadido un tercero que se llama Delibes, que aparecerá el año que viene. Aquí, bueno, me he leído dos de los que me quiero leer de Pierre Lemaitre y de Amélie me he leído otros dos, porque los otros están en francés, así que los otros de Amélie este año van a estar complicados. Después aquí, eh, de mi lista de pendientes que tengo en casa, bueno, aquí habría para rellenar, esto, está, esto no está actualizado porque aquí hay muchos libros que no he leído. Después, como ya sabéis que yo tengo mucho vicio con la biblioteca, pues me hago mis listas antes de ir. Esto es algo que llevo haciendo toda la vida. Y bueno, mmm, así voy marcando de lo que anoto, lo que, lo que al final me llevo, me leo y demás. Y aquí voy apuntando mis super favoritos del mes. Eh, luego haré uno de descartes de estos que, que vas haciendo como solo puede quedar uno. Pero bueno, estos son mis super favoritos de cada mes y los que llevan una estrella es porque van para la lista de favoritos del año. Porque, por ejemplo, en marzo no fueron grandes lecturas y este fue el favorito 
pero este no va a ir para favoritos del año. Vale, a eso, a eso me refiero. Eh, luego pegatinas, como veis, pegatinas hay por todas partes, porque las pegatinas te hacen el, el apaño. Luego aquí ahorro en la biblioteca, que esto es un horror, o sea, esto lo pondré el año que viene, pues o bien con, con pegatinas o con pintado con la regla. Aquí el buen dinero que me llevo ahorrando gracias a ir a la biblioteca, lo cual esto, esto luego cuando haga la cuenta al final de año me voy a poner súper contenta. De, puse dos páginas porque como voy muy a menudo a la biblioteca, pues espero llegar a cubrirlas. Después aquí tengo eh, un mapa que fatal, o sea, es que este mapa vamos a ver, yo lo recortí, lo pegué y, o sea, estéticamente y tal me gusta, pero vamos a ver, para pintar América bien, para pintar a países de Latinoamérica ya alguno mal, porque los de aquí es que apenas se aprecian, o sea, ahora porque lo tengo aquí apoyado en la mesa, pero si os acercáis es que ahí no se ve un pimiento, y bueno, si nos vamos a Asia, aquí ya... O sea, que no, que estaba buscando yo Malasia y para encontrar Malasia me las vi, me las deseo. O sea, este, estos mapas no sirven y de hecho hay más adelante otros mapas porque estos, insisto, lo volveré a hacer el año que viene, pero lo haré mejor eh, principalmente para que se vean. Aquí voy tachando los libros que voy leyendo, el número de libros, hasta 100, que es el objetivo de Goodreads, que voy, la verdad, voy bastante bien. O sea, lo cumplo seguro. Después aquí... Como este año me dijisteis que leyese más eh, literatura latinoamericana que esto y que lo otro, pues bueno, fui poniendo por países, objetivos y tal. Y bien, también voy bastante, bastante bien. He leído tres argentinos, dos colmenos, o sea, uf, estupendamente. Y eh, lo que pasa es que esto luego lo tuve que trasladar a otro sitio porque aquí se me quedaba chico, ¿no veis? Aquí sigue porque luego tenía Guatemala, no tenía dónde meterlo. Bueno, eh, tuve que, que ampliar. Este, por ejemplo, que yo pensé que lo iba a rellenar en, con países distintos enseguida, pues para nada, porque esto sí, pero yo, o sea, en Europa sí que leo más europeo que de ningún otro sitio, pero pues siempre leo de los mismos países, entonces como que, que, no, que no amplía esto, esto no, no crece. Quedó bonito porque las pegatinas son chulas, pero poco realista. Aquí hice un poco un rollo de escala de valoración, porque le doy 5, porque le doy 4 y tal, y esto que es algo que hago todos los meses, con uno de los libros que más me haya, me haya gustado, hago un un resumencillo así con, con varios datos, cuánto tiempo me llevo leerlo, las notas principales y demás. Aquí hice el resumen de lecturas de enero, que lo hice como con los dibujos de las portadas de los libros demasiado grandes y con las estrellas así, que luego no me gustó y lo cambié, ¿vale? Entonces, eh, enero quedó un poco como de prueba. Aquí las sagas que quiero leer, que bueno, voy bastante leído de todas las sagas que quería leer, por lo menos uno he leído. Aquí en febrero me puse... <risa> artística, hice este, estos, estos no sé qué son, hojas que cuelgan aquí hice el TV Read y le añadí eh, las portadas de los, de los libros que quiero leer que bueno, no estuvo nada mal, me quedó ahí una pendiente este, páginas leídas, que este el año que viene pues eh, estará al principio, no estará por aquí en medio, voy, voy anotando las páginas que voy leyendo mes a mes que son un montón de páginas ¿eh? o sea, mirad la escala eh, es, es impresionante o sea, no, no era yo consciente de esto Después aquí sigue lo de lo que os decía antes de Guatemala. Este es el libro que, del que hice resumen en, en febrero. Aquí las lecturas de febrero, que febrero fue un gran mes, la verdad que sí. Aquí todavía eh, hice lo de las estrellas y las imágenes muy grandes, que lo iría cambiando. Aquí como un resumen, resumen, todos los libros, sus estrellas correspondientes y un resumen de, ¿no veis? Maravilloso. De, de lo que me pareció el mes en sí. Aquí empieza marzo, otra vez con fotos grandes, todavía portadas grandes. Eh, aquí unos floripondios que para ser yo están... Vamos, me, me quedaron preciosos. Eh, aquí otro listado de la biblioteca porque aquel ya estaba como casi finiquitado. Aquí libros que me quiero comprar, que bueno, tampoco me he comprado tantos. Para todos los que me quiero comprar, me estoy, me estoy midiendo un montón. Después aquí lo que os decía, el resumen, resumen, hecho con, como, como para que de un vistazo se pueda ver todo. Aquí el libro, eh, el, el destacado de este mes de marzo. Y aquí ya cambian las estrellas, ¿no veis? Aquí ya van con estrellitas amarillas. Bueno, aquí... <risa> Abril no me quedó nada bien, pero bueno, da igual. Eh, corramos un tupido velo. Aquí ya me pasé a las portadas pequeñitas, porque lo de las portadas grandes no me, no me terminaba de convencer. De nuevo, esto ya volvemos a repetir, ya vamos a pasar rápido. Aquí lo que os decía antes, cambié... Cambié a mapa amplio en el que se ven los países y se pueden ir coloreando a medida que los vas leyendo y que me gusta más. Y lo que hice fue poner el mapa y detrás del mapa el país y los libros que, que he leído de cada uno de los países. Y con, con Asia exactamente lo mismo, 
mapa, colorinches y detrás, que mira, todos los libros que me he leído de Asia, yo estoy desatada últimamente, ¿eh? además países como súper singulares, este me confundí porque me leí un libro chino y yo pensaba que era tailandés, pero luego me di cuenta que era chino, entonces ahora me tengo que leer uno tailandés porque ya que lo he apuntado, pero no encuentro un maldito libro tailandés en español, me lo tendré que leer en inglés, eh, nada, y esto ya repetimos un poco, ¿no? Esto ya aquí no hay nada que enseñar porque ya es lo de siempre. Esta es la ampliación que os decía de lo del principio porque no me, no me caben ya los libros que voy leyendo allí. Y voy aquí anotando nuevamente. Resumen de lecturas. Junio, que creo que es el más bonito que me quedó con el rollo este de los azulejos porque vi como una especie de tutorial para hacerlos que hasta si a una persona como yo le sale esto, ya sé que no es perfecto, pero queda mono, le puede salir a cualquiera. Aquí las portadas en pequeño, aquí las lecturas, aquí me equivoqué y ¿qué hice? Pues dije, voy a pegar ahí unas pegatinas a ver si quedan bien. No quedó muy bien, pero mejor que el borranchón que había. Ya, ya quedaron. Esto es un abandono, por eso no tiene, no tiene calificación. Aquí las estrellitas... Aquí los libros que me, que me quería comprar en la feria del libro, que compré, pero no compré ninguno de los que tenía ahí anotados. Muy normal todo. Julio, que también estoy bastante contenta con mi portada de Julio. O sea, bueno, a, en cuanto a colores y estéticamente así de lejos, no lo veo mal. Aquí los propósitos y aquí, bueno, un poco, eh, esto como veis es una, una plantilla con la que hago las estrellas sobre todo. Es para lo que la utilizo principalmente. Y hasta aquí. Ahora eh, me queda todo esto de libreta para cubrir los, los meses que faltan. Nada, espero que hayáis sacado alguna idea que aprovechéis, que me digáis lo que queráis como siempre, y yo como siempre os contesto a los comentarios. ¡Adiós!